Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кипов. Сегодня отреагирую на песню Magnetic, которую спели и станцевали под нее, очевидно, Рейн и Джексон Ван. Это, опять же, с того самого альбома Pieces от Рейна, нового, в котором он сколлаборировал со всеми, начиная от Чонхи, заканчивая GYP. И GYP же он там коллаборировал, насколько я помню. Коллаборировал, коллаборировал, да не вы коллаборировал. Да, все правильно, с Вичтуми это тоже стал уже альбом, я ничего не путаю. Вот, ну и Уанга тоже в последнее время такая вполне себе бешеная активность развернута. В общем, молодцы, двое, двое крутых чуваков, они вот записали совместный трек. Давайте, кстати, над песней работал сам Ван, Рэй не работал, насколько я понимаю, и музыку писал, и текст писал Джексон Ван и еще пара человек. Вот, давайте, 3, 2, 1, стоп, что я говорю? Мне, во-первых, перед началом реакции нужно попросить всех подписаться и поставить лайк. Правильно? Правильно. В особенности поблагодарить людей, которые меня поддерживают на Патреоне. В частности, Шуру, например, как, например. Вот, и после этого только можно а, делать обратный отчет. 3, 2, 1, поехали. Если ничего не путаю, клип в ЧБ снят. Я его когда качал, я посмотрел, увидел ЧБ кадр и подумал, наверное, клип снят в ЧБ. Хе, прикольно, что это за галерея такая. Тут картинки и Рейна, и Джексона. Ага, понятно. Кто пропадает с портрет, тот и поет. Песня медленная, спокойная, сразу понятно. Опять же, с ретро-вайбами. Такой басовой линии, характерный. Интересный переход камеры, такой дерганный. Это специально и случайно получилось. Интересно, а горит ли Рейн Торс? Важный вопрос. Учитывая, что у него рубашка, пиджак на голое тело, скорее всего... Девушки все такие замершие просто. Да, я не только девушки, парни тоже. Опа. На фоне такое... Блин, не ощущаю. Показалось, наверное, что это девушка из его клипов, хотя, может, не показалось, кстати. Сложно сказать. Опа. А это не про девушку, которая умеет быть магнетической, притягательной. Неплохо снято одним кадром. Как бы. А может, и не как бы. Этот единственный звук, который периодически раздается на фоне, он еще какое-то более ностальгическое ощущение создает. Танец похож на фристайл. Девушка кого-то увидела и побежала. Хм. Ну, на самом деле, это миленько, за неимением лучшего слова. Режиссер Джексон Ван и Мами Са Сяо, это, возможно, который часто его фильмы снимает. Фильмы, клипы и сценарий Джексона Ван. Молодец, Джексон, слушайте, он прям вот помимо того, что поет отлично, танцует замечательно и имеет вкус хорошей музыки, он еще и режиссурой клипов занимается. Ну, 
прекрасно. Рейн знал, с кем посмотрю. Давайте еще раз послушаем. Не то, что меня прям чудовищно зацепила мелодия, она такая, повторюсь, сказать, ностальгическая, спокойная, релаксирующая. В принципе, мелодия даже сразу запоминается. Это для такого рода вещей плюс всегда. Понятно, в общем-то. Арт-галерея у нас какая-то. Меня всегда восхищает то, что в арт-галереях сверху не всегда, конечно, часто оставляют вот эти коммуникации, трубы и прочее. Типа это стиль. Я, честно говоря, не вижу этого никакого стиля, но... Голоса они, конечно, обоих замечательные. Разные совершенно, но... И я ошибся. Рейн не оголел торт. Молодец. Сдержался. Ну, вот здесь... Да, это очевидно была склейка, причем заметная. Бюджет, скорее всего, у этого клипа был 3 копейки, учитывая, сколько клипов на этом альбоме. Без такого бюджета нормально. Опять же, операция работа неплохая. Интересно, сколько им дублей потребовалось. Даже жалко, что здесь нет э, сцены после титров о съемках. Девушка такая, смотрите, смотрите, стоит в камеру, поглядывает. Да, да, поглядывает в камеру, такая, привет. Даже не на Рейна, в камеру. Тоже хорошо. Конечно же, это еще очередная склейка, но... Какая-то была склейка или нет? Может, да, может, нет. Скорее, нет. Это у меня киношная э, натура. Постоянно ищет склейки и прочее. Рейн такой, бро, где тебя носят? Я тут стою, жду. Четкие пацаны. В общем, прошли, спели про девчонку. Немножко протанцевали, всем Да, прям привет из 80 90 по части музыки. Ну, только на современном уровне, конечно. Я эту песню вижу как отличная вещь для преимущественно фоновых. Не знаю. Вот оно может прекрасно играть в каком-нибудь ресторане, например. Оно очень хорошо слушается, приятные голоса, опять же, приятный такой бит. Приятная мелодия, не то, что запоминающаяся, но приятная, абсолютно не раздражает, и сидишь, слушаешь, да, все нормально. А то, знаете, иногда в ресторанах такое играют, кошмар. Вот, как-то так. Я так понимаю, более-менее всего, всего же Ксенована я прослушал. Ну, не знаю, если мне, например, слушатели на Патреоне закажут как-нибудь, я тогда и последнюю песню из альбома, а нет, еще две, Аврора и Камовер. Там я, к сожалению, не знаю никого, совсем никого, с кем он сотрудничает. Вот. Поэтому Аврора, по-моему, личная. Ну ладно. Если мне кто-то на Патреоне попросит, закажет, то сделаю. Если нет, ну, может быть, как-нибудь потом, может быть, просто послушаю. Тем не менее, это Мила Рейн молодец. Мне кажется, у него очень хороший достойный камбэк случился. И со Switch to Me, и, собственно говоря, с What Don't We, которая мне тоже зашла. И это милая вещь. У него оба молодцы, оба крутые. Вы тоже крутые, если вы меня слушаете, смотрите и как-то поддерживаете особенно. Поддержать, напомню, можно тремя способами. Четырьмя. Пятью. Поставить лайк. 
подписаться на мой канал, оставить комментарий, это всегда плюс, где-нибудь этим видео поделиться и, наконец, поддержать меня на Патреоне. Вот. На Патреоне, patreon.com. Меня уже поддерживают вот эти замечательные люди. Just